Vale, pues más o menos he hecho la introducción, ¿no? He hablado de lo que hablamos en el anterior directo, ¿no? De, de cómo, pues en 2015, en febrero de 2015, se firman los acuerdos de Minsk 2 y cesan los combates a gran escala, ¿no? En Ucrania. Y desde aquel momento, pues la guerra sigue, pero eh, la guerra, digamos, que pasa de ser eh, de una guerra a gran escala a una guerra de baja intensidad. Y yo creo que lo primero de lo que habría que hablar cuando vamos a hablar de esta fase de la guerra es de qué significa exactamente eh, una guerra de baja intensidad. Porque, claro, aquí la gente muchas veces se hace un lío, ¿no? Sobre todo yo creo que la gente se hace un lío entre lo que es un conflicto congelado ¿no? y una guerra de baja intensidad. Eh, ¿Cuál sería el mejor ejemplo de conflicto congelado que, que se me ocurre a mí? Transnistria. ¿Por qué Transnistria es un conflicto congelado? Porque en Transnistria hubo una guerra en 1992. Eh, que bueno, que acabó la guerra. No hubo un acuerdo de paz que solucionase políticamente el conflicto y ese conflicto, digamos, que a nivel político no ha sido solucionado, pero desde que acabó la guerra en 1992 no ha habido ni un solo combate, ni siquiera una escaramuza, ni siquiera eh, ningún bombardeo con morteros, ni nada así, ni siquiera pequeño. Digamos que es un conflicto que no está solucionado pero que realmente no hay conflicto como tal. Y, en cambio, en el Donbass lo que hubo entre el 2015 y 2022, lo que fue es un conflicto de baja intensidad. Eh, es decir, que en el Donbass, en, entre 2015 y 2022, no hubo combates a gran escala, pero sí que hubo intercambios de artillería constantes y sí que se dieron de vez en cuando pequeñas escaramuzas, sobre todo pues, en aquellos pueblos, que se encontraban en la zona gris y que no estaban controlados ni, ni por las repúblicas populares ni por Ucrania. 